Cao, oggi vi parlo di un gioco competitivo che ha al suo interno diverse meccaniche interessanti e che prevederà di mandare in missione un sacco di avventurieri. Vi parlo di Black Dragons Guild, la cui campagna Kickstarter partirà il 27 settembre 2022. Gioco di Zemilio e Angelo Minestrini per 2-4 giocatori, una durata di circa un'oretta ed edito da Little Rocket Games. Io sono Teo e queste sono Recensioni Minute. Recensioni Minute Un round attraversa sempre diverse fasi di gioco, dopo aver preparato le nuove carte missione inizia la fase di reclutamento. Ogni giocatore riceve casualmente 5 carte dal mazzo, ne seleziona una da tenere di fronte a sé e passerà le 4 al giocatore a fianco. Riceverà quindi 4 nuove carte, ne selezionerà una e così via fino ad averne selezionate in totale 4, la quinta tutti i giocatori la scarteranno. Inizia quindi la fase di esplorazione, seguendo l'ordine di turno i giocatori piazzeranno i propri dischetti o nei luoghi della città che sono disposti qua oppure sulle varie carte azione. Dopo che tutti i dischetti sono stati piazzati si risolvono prima di tutti i luoghi della città in ordine, se ne pagano i costi e si verifica eventuali allineamenti se è possibile eseguire l'azione o avere dei bonus malus in tal caso. Dopodiché si passa a risolvere secondo un sistema di maggioranze le varie carte missione che vengono prese da chi ha la maggioranza, quindi in questo caso questa carta sarebbe assegnata al giocatore giallo, questa carta al giocatore rosso, questa al blu e così via. È il momento quindi di andare in missione, tutti i giocatori in contemporanea selezioneranno una missione dalla propria mano che riporta il tipo di missione, quanti avventurieri dovranno partecipare alla missione, noi siamo un avventuriero quindi conteggiamo in questo numero, eventuali bonus che possiamo raccogliere e questi sono i tesori ottenuti. Metto la missione e sempre in contemporanea i giocatori selezionano quanti avventurieri mandare in missione, dobbiamo averne 4, uno sono io e questi sono i tre che ho selezionato. Pagherò quindi gli avventurieri 2, 4, 6 soldi che metto direttamente nella banca, è il momento quindi di raccogliere i frutti del nostro lavoro. Innanzitutto verifichiamo se abbiamo un party perfetto, abbiamo sia un attaccante che un difensore che uno di supporto e quindi collezioniamo tre punti reputazione. Non abbiamo la, il nostro segnalino recluta perché non l'abbiamo preso in questo turno e quindi non collezioniamo i due punti reputazione che avremmo potuto ottenere. Vediamo poi che abbiamo due avventurieri di lignaggio nani e questo ci comporta di ottenere un punto reputazione. La mia abilità poi data casualmente a inizio partita mi dice che per le missioni con la torcia ottengo due punti reputazione. Stessa cosa per Zandra, le missioni con la fiammella ci fanno collezionare due punti reputazione. Il totale sono 8 punti reputazione. Dopodiché otteniamo due punti di allineamento e quindi sposto questo cubetto verso il lato buono. Otteniamo due monete e ulteriori 3 punti reputazione. Quando tutti i giocatori hanno completato le proprie missioni si passa alla fase di fine stagione. Ora ogni giocatore per la stagione in corso, questa è la prima, può scegliere uno dei due bonus riportati qua sopra, quindi ottenere tre monete oppure un dischetto extra per le nostre azioni, oppure decidere di mettere uno degli avventurieri come alleato e quindi averlo sempre per il resto della partita. Decido ad esempio di tenermi Zandra e quindi la piazzo qua sotto. Si iniziano quindi nuove stagioni ripristinando il tabellone, riguardando eventualmente come è cambiato l'ordine di turno, per un totale di 4 stagioni, al termine delle quali i giocatori avranno collezionato punti reputazione dati dalle missioni compiute, dalle imprese che sono obiettivi comuni scelti a inizio partita e, al termine della partita stessa, i giocatori sommeranno punti dati dall'allineamento raggiunto dal proprio personaggio e dai soldi avanzati, neanche da dire che ha punti in quel momento è il vincitore. Vi dico subito che il regolamento non è particolarmente complesso da apprendere, ci sono solo due punti d'attenzione a mio parere. Il primo è che vi sembrerà strano nelle prime due stagioni in assoluto della prima partita, principalmente perché non avrete ancora degli alleati, quei avventurieri che rimangono sotto la vostra plancia che quindi potrete riutilizzare e quindi vi sembrerà un po' di non riuscire a fare le missioni, di completare al massimo una missione alla volta, vi sembrerà strana la progressione. Via via che avrete ai vostri alleati invece scoprirete che potrete concatenare bene le missioni, diciamo completarne una per raccogliere dei soldi in modo che che con quei soldi pagate nuovi avventurieri e completare anche magari due o addirittura tre missioni all'interno di uno stesso round. La seconda cosa è il calcolo dei punti al termine di ciascuna missione. Avete visto che nel mio esempio vi ho fatto vedere che ci sono vari modi per raccogliere punti dalla carta missione stessa e poi vari modi per raccogliere punti dalla combinazione degli avventurieri che avrete selezionato. Vi dico comunque appunto che dopo le prime due stagioni il gioco comincia a essere abbastanza fluido, non avrete più problemi, non tornerete più sul regolamento. Quindi vi dico investite una prima partita e dalla seconda giocherete senza alcun problema. Chiaramente queste raccomandazioni, queste tranquillizzazioni le sto facendo solamente per chi è poco avvezzo al mondo del gioco, che magari viene attratto in primis dal fatto che conosce il mondo del fumetto e quindi riconosce i tratti di Bigio e Marco Salogni.
Trovo poi molto interessante la suddivisione delle fasi con una meccanica principale all'interno di ciascuna di esse, in modo tale che possiate concentrarvi solo su un aspetto del gioco alla volta. La fase di draft è molto interessante perché riduce tantissimo la fortuna nella pesca delle carte. Potrete selezionare gli avventurieri a seconda delle missioni che sono già presenti all'inizio della stagione, quindi le avete già sott'occhio, e potete quindi selezionarli in base ai vostri bonus, a come si combineranno in funzione della missione che vorrete scegliere, oppure, più banale ma non scontato, valutarli in base ai soldi che avrete a disposizione. Avere in mano tutti gli avventurieri perfetti per completare le missioni ma non avere i soldi per pagarli chiaramente vi farà zero punti, quindi fate attenzione, date priorità assolutamente ai soldi che sono pochissimi all'interno della partita, ci tengo a sottolinearlo, è molto stretto da questo punto di vista e all'interno di quel gruzzoletto che vi siete racimolati nei turni precedenti avrete modo di selezionare gli avventurieri migliori. La fase poi di piazzamento di schetti vi farà percepire gli altri giocatori al tavolo, non vi daranno particolarmente fastidio perché per ciascuno spazio c'è modo di mettersi in più giocatori, comunque sia sempre uno meno del numero di giocatori al tavolo, quindi se siete in quattro massimo in tre, e nelle missioni c'è quella parte di maggioranza, diciamo che sarà raro che andrete a combattere sulle maggioranze nelle missioni, diciamo che ognuno sceglierà la sua missione, ma fate attenzione perché quando capiterà che magari un giocatore vi mette il dischetto solo per darvi fastidio, voi dovrete spendere un secondo dischetto e soprattutto all'inizio partita in cui ne avete solamente tre è tantissimo investire due dischetti per portarvi a casa una missione avete visto poi che c'è asimmetria e ulteriore interazione fra i giocatori perché ogni personaggio inizio partita ha assegnati un potere e un allineamento che rende diverso il modo di approcciare la partita ma soprattutto ci sono queste carte in presa che decreteranno come spingere per portarsi a casa punti addizionali vi dico che in una partita si assesterà intorno al centinaio di punti e quindi portarsene a casa anche 8 più 6 più 5 solo per portare a casa queste tre imprese non è così da trasformare curare quindi puntate alle imprese diciamo non tenetelo come obiettivo primario ma se una carta rispetto ad un'altra vi permette di completare un'impresa allora non esitate Concludo quindi dicendo che se siete giocatori troverete sicuramente piacevole questa partita, ci sono delle scelte da prendere, abbastanza sfidante, avrete l'interazione con gli altri giocatori e potrete fare un po' di lettura dell'avversario. Se invece siete proprio alle prime armi non vi preoccupate, il regolamento è abbastanza semplice che vi permetterà di accompagnarvi all'interno della prima partita senza alcun problema. Chiaramente alcune cose vi sfuggiranno ma porterete a casa un punteggio che vi darà soddisfazione. Con questo quindi vi invito a una prova se lo trovate in giro nelle varie demo e vi saluto con un ciao e alla prossima. Bene, grazie per essere arrivati fino a qua, fatemi sapere se il gioco vi ispira, se siete arrivati attratti dalla grafica, dalle immagini, dalla tematica, insomma, che cosa vi ispira di questo Black Dragon Squill o che cosa non vi ispira. Scrivetelo qua nei commenti, sarò ben lieto di leggervi e di rispondervi. Non dimenticate di iscrivervi ai miei canali social, quindi tutto quello che rimane qua in descrizione come Facebook, Instagram e Telegram per rimanere aggiornati su tutto e non dimenticate che potete anche sostenere attivamente il progetto Recensioni Minute. Utilizzate i tre link qua sotto, avrete dei bei vantaggi voi e dei vantaggi anche per il canale. Ciao ne!